ఇప్పుడు అండ్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ దట్ ఏదైతే థియేటర్లో అరుస్తున్నారో నా సీన్స్కి గిఫ్ట్ రిటర్న్ ఇచ్చే సీను మెడ పట్టుకునే సీన్ ఇవన్నీ సెట్లో కూడా క్లాప్స్ పడ్డాయి నేను చేసినప్పుడు ఓకే సో అది యాజ్ అన్ యాక్టర్గా నాకు అది పెద్ద సాటిస్ఫై గొడవ కూడా చేశారు ఎప్పుడైతే వైష్ణవి మిమ్మల్ని గట్టిగా ముద్దు పెట్టుకుంటుందో అక్కడైతే ఆడియన్స్ అయ్యో నేను కొన్ని మీమ్స్ చూసాను వీడియోస్ చూసాను ఇప్పుడు అయితే థియేటర్లో చైర్ ఎరుగు కొట్టేస్తున్నాడు చేయకూడదు కదా అట్లా అన్నట్టు ఎందుకంటే ఆ ముందే మెసేజ్ పెడుతుంది వెరీ నెక్స్ట్ ఐ లవ్ల్ సీన్ అదే ఇంటర్వెల్ సీన్ అదే నాకు ఎంత మంది అదే స్క్రీన్ షాట్ కోరి ఎందుకు రా సో అంటే మీ మధ్య అప్పటికే అది సినిమాలో చివరిలో తీసారా లేకపోతే మధ్యలో మిడిల్ ఆఫ్ ది మిడిల్ ఆఫ్ దూట్ షూట్ లోనే చేసాం సో అప్పటికే మీ మధ్య ఫ్రెండ్షిప్ ఏర్పడిపోయింది అవును ఈ ఫ్రెండ్షిప్ ఏర్పడిన తర్వాత ఇలాంటి సీన్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఇలాంటి ఇంటెన్స్ సీన్ ఇబ్బంది ఏమైనా పడ్డారా ఉంటుంది సార్ అంటే లక్కీగా అప్పటికి కొంచెం తను నాకు తెలుసు కాబట్టి ఏదైనా ఉంటే నేను ఎక్స్ప్రెస్ చేయగలుగుతాను అరి ఓకే ఏంటి కంఫర్టబుల్ అన్నది అది ఒక చిన్న అడ్వాంటేజ్ అండ్ ఇంకోటి ఆక్వర్డ్నెస్ ఇబ్బంది పైగా మీరు కాదు పెట్టేది అక్కడ ఆమె గట్టిగా మేము పెట్టుకుంటుంది ఆ ఇంటర్వ్యూ ఉంది ఇంటర్వ్యూ అవును 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 సో యా అది ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది అది సినిమాలో అలాంటి సీన్ ఉన్నదని మాకు ముందే తెలుసు మైండ్ ఈస్ ప్రిపేర్డ్ బట్ అది ఎలా తీపోతున్నారు ఏంటి అన్నది ఆ రోజు వరకు మేము చూ ఆయన చెప్పి చేసే వరకు మాకు క్లారిటీ లేదు తెలియదు సో చెప్పడం వల్ల మాకు కొంచెం హెల్ప్ అయింది డైరెక్టర్ గారు ఏంటంటే ఇలా ప్రజెంట్ చేయబోతున్నాం అన్నది హెల్ప్ అయింది సో వీ గాట్ లిటిల్ టైమ్ టు ప్రిపేర్ అవర్ మైండ్ ఓకే సో అండ్ ఇంకోటి వైష్ణవి నేను కొంచెం డిస్కస్ చేసుకో అంటే ఎలా చేయబోతున్నాం ఏంటి అన్నది సో దట్ కొంచెం ఆక్వర్డ్నెస్ తగ్గింది అనమాట కానీ ఇబ్బంది అయితే డెఫినెట్లీ అనుకుంటారు బయట ఓకే ఈడు కిస్ కిస్ సీను అది ఇది అని అలాంటి అన్నారు కూడా బయట థియేటర్ విజిట్ కి అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఎక్కడ క్రౌడ్ లో నుంచి అరుపులు వినిపిస్తాయి అనమాట అన్న ఏంటి కిస్ ఎలా ఉంది సో ఇవన్నీ వస్తుంటాయి మీరు పెద్ద అదృష్టవంతుడు అన్నట్టుగా వాళ్ళకి తెలియదు ఎందుకంటే మరి ఆనందంకి దొరకలేదు కదా ఎవరైతే లవ్ చేశారో అతనికి ఆ ఛాన్స్ దొరకల అలాగే తీసుకున్నారు జనాలు పోలేదు మంచిదే అండ్ ఇంకోటి మీకు ఇదే ఫస్ట్ టైమ్ అంత ముందు చేశారా థ్యాంక్ యూ బ్రదర్ ఉంది బట్ అది వేరే అది టోటల్ ఫుల్ ఆఫ్ లస్ట్ కింద ఉంటది ఇది ఏంటంటే లవ్ ఉండాలి నా సైడ్ నుంచి లవ్ ఉండాలి అమ్మాయి సైడ్ నుంచి కొంచెం వేరే ఉండాలి ఇట్స్ మిక్స్డ్ అనమాట ఆవేశం ఎక్కువ అమ్మాయి సైడ్ నుంచి అవును అగ్రెషన్ ఉంటది ఆ మూమెంట్రీ థింగ్ అవును సో ఈ డిఫరెన్స్ కనిపించాలి నేనేమో చాలా ప్రేమగా తీసుకోవాలి దాన్ని అమ్మాయి ఇచ్చే మీరు కూడా ఊహించరు కదా అప్పుడు ఊహించను కదా వాంట్ బట్ తెలీదు అవుతుందో లేదా సడన్ గా వేసేటప్పుడు చిన్న సర్ప్రైజ్ ఉండాలి సో ఇన్ని ఇన్ని మూమెంట్స్ ఉన్నప్పుడు అది ఎలా ప్రజెంట్ చేస్తాం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో సింగిల్ టేక్ లో చేసారా లేకపోతే టేక్ ఎక్కువ తీసుకున్నారు దానికి సార్ మరి ఆయ మీరు అలా ఏం లేదు సార్ అంటే తక్కువ టేక్ లోనే అయిపోయింది ఎందుకంటే మా డైరెక్టర్ గారు సో ఏం తీసుకోవాలి మా దగ్గర నుంచి అనేది క్లారిటీ ఉంది ఫుల్గా సో డెఫినెట్లీ టక్ అని టక్ అని అయిపోదు సార్ ఎందుకంటే మా ఆక్వర్డ్నెస్కే సగం ఆపేస్తుంటాం అనమాట ఒక సీన్లో ఏంటంటే ఇలా దగ్గరకు వచ్చి ఆగిపోతాం ఆ ఇబ్బంది ఉంటుంది కాబట్టి సింగిల్ టేక్లో ఏం అవ్వలేదు సో కొంచెం టైం పట్టింది బట్ ప్రాపర్గా అయిపోయింది అనమాట మామూలు కొంతమంది ఏంటంటే ఇన్ని టేకులు తీసుకున్నారు కాబట్టి ఇన్నిసార్లు ఎంజాయ్ చేశారనమాట వాళ్ళు తెలియదు ఇన్నిసార్లు ఇబ్బంది మాట అమ్మాయి పక్కన పెడితే అబ్బాయి అయితే ఎంజాయ్ చేస్తాడు అనేది ఒక అయ్యో లేదు సార్ జనరల్ చేసి చెప్పే మనకే ఇంకా ఇబ్బంది ఎక్కువ ఎందుకే చెప్పిన ఇంతమంది ఉంటారు అవును అదే మా సెట్స్ లో ఏదో బయట నేను ఎవరో నాకు గర్ల్ ఫ్రెండ్ లేకపోతే నాకు నచ్చిన అమ్మాయి ఎవరో వచ్చి కిస్ పెడితే అప్పుడు ఎంజాయ్ అదే ఇది టెన్షన్ ఇది అవును సో దీని తర్వాత ఇక మీకు ఇబ్బంది ఏముంటుంది తర్వాత ఎన్నిసార్లు అయినా స్క్రీన్ ప్రతిరోజు ఏ కొత్త సినిమాకి వెళ్ళినా ఆ రోజు ఫస్ట్ డే టెన్షన్ ఫస్ట్ డే షూటింగ్ వెళ్ళినంత టెన్షన్ ఉంటుంది ఎందుకంటే కొత్త క్యారెక్టర్ చేస్తాం కొత్తది చేస్తాం సో ఇప్పుడు నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ అనుకోండి లేకపోతే నేను లవ్ చేసిన అమ్మాయి నాకు తెలిసిన అమ్మాయి అనుకోండి నా పార్ట్నర్ అయితే ఆ కంఫర్ట్ వేరే ఉంటుంది సో ఒక కొత్త యాక్టర్ తో చేసేటప్పుడు ఆక్వర్డ్నెస్ అనేది ఎప్పుడు ఉంటుంది ఈ సినిమాలో మీరు ఏ క్యారెక్టర్ కి ఎక్కువ కనెక్ట్ అయ్యారు అంటే మీ రియల్ లైఫ్ కి సంబంధించి ఈ సినిమాలో ఉన్న క్యారెక్టర్లతో పోల్చుకుంటే మీరు ఎక్కువ ఏ క్యారెక్టర్ తో రిలేట్ అయ్యారు రియల్ లైఫ్ లో అయితే నేను చాలా ఇన్సిడెంట్స్ చూసాను సార్ అంటే
ఎక్కువ నా ఉద్దేశం నేను మాటలా అన్నాను నాకు అవ్వలేదు బట్ ఫ్రెండ్స్ దగ్గర అక్కడ ఇప్పుడు ఎవరైతే ఒక పేర్స్ లవర్స్ ని చూసానో చాలా మంది వాళ్ళు ఫేస్ చేసే ప్రాబ్లమ్స్ ఇలా మిస్టేక్స్ చేయడాలు ఇలాంటివి చాలా చూసారు సో చాలా రిలేటెడ్ గా అనిపించింది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో సినిమాగా అయితే మాత్రం నేను ఫస్ట్ డే విన్నప్పటి నుంచి నా క్యారెక్టరే నాకు ఎక్కువ కనెక్ట్ అయింది అనమాట ఎందుకంటే వీడి బిహేవియర్ కానీ అన్ని నాకు చాలా నచ్చాయి అనమాట కాలేజీలో ఎలా ఉంటాడు అది మీ నిజ జీవితానికి దగ్గరగా ఉన్నట్టు అంటే నిజ జీవితానికి అని చెప్పలేం సార్ బట్ కాలేజ్లో ఒక మెంటాలిటీ ఉంటుంది చూసారా అంటే ఏ ఎవడే ఇంటి మనల్ని ఏం బీకేది అని ఒక చిన్న ప్రౌడ్నెస్ ఉంటుంది అంటే విరాజ్ వస్తున్నాడు అంటే కాలేజీకి అమ్మాయిలు అటెన్షన్ ఉంటుంది అక్కడ విరాజ్ వస్తున్నాడే అని నేను గీతంలో చదివాను అనమాట ఓకే సో మా కాలేజ్ డేస్ వైజాగ్ వైజాగ్ సో మా కాలేజ్ డేస్ కొంచెం గుర్తొచ్చాయి అదే ఆ క్యారెక్టర్ అంత ఇదిగా అంటే ఒక రెబలస్ గా ఒక హీరో లాగా అందరు అందరికి అక్కడ ఒక హీరో విరాజ్ అనేవాడు అలాంటి వాడు మన బ్యాచ్ లో మనం హీరో వైష్ణవ్ వచ్చిన తర్వాత మారిపోతాడు అవును తగ్గిపోతాడు అనమాట క్యారెక్టర్ తగ్గిపోతుంది అంటే ఆమె కోసం ఇంకా తప్పిస్తూ ఉంటాడు ఆమె ప్రేమ కోసం అరుళ్ళు రాస్తూ ఉంటాడు అది కూడా కైండ్ ఆఫ్ హీరోయిజం కదా అదే ఎక్కడో దగ్గర మనం తగ్గాలి సో మొత్తానికి ఇవన్నీ కూడా రిలేట్ అయ్యి జనాలకి అదో ఒక క్యారెక్టర్ దాంతో రిలేట్ అవటం వల్ల నేను ఎలా కనెక్ట్ అయ్యాను అలా ఆడియన్స్ కూడా అందరు కనెక్ట్ అయ్యారు కనెక్ట్ అయ్యారు అదే ఎంత పెద్దవాళ్ళు అయినా వాళ్ళకి చదువుకున్నాడు ఆ వాళ్ళ లైఫ్ లో ఇన్సిడెంట్ అయి ఉంటుంది మీకు అయిందా అవుతాయి ఎక్కడో చోట కనెక్షన్ ఉంటుంది అంటే సినిమా ఇది కేవలం ఒక సినిమా లాగా చూడాలి జనం అవును సార్ ఇది ఓన్ చేసుకున్నారు ఓన్ చేసుకున్నారు అరే ఇది మన మన జీవితాలు ఇలాంటి జరిగినాయి కదా ఇది మన జీవితమే కదా అంత ఎంత అలాగే జరిగి ఉండకపోవచ్చు ఏదో ఒకట నాకు చాలా మంది కూడా చెప్పారు సార్ ఆనంద్ మదర్ చనిపోయినప్పుడు నేను అమ్మాయివి క్లిప్పుల నుంచి రిబ్బల నుంచి అన్ని దాచుకున్నాను మా అమ్మది ఒక ఫోటో కూడా లేదు ఇది చాలా వరకు నిజం చాలా మంది బోల్డ్ మంది చెప్పారు గర్ల్ ఒక లవ్ లవ్ లో ఉన్నప్పుడు అమ్మాయికి సంబంధించి దాచుకోవడం ఇవన్నీ అంటే వాళ్ళు మనం ఎక్కువ ప్రయారిటైజ్ చేస్తాం అంతే సో అక్కడ అపూర్వం అప్పుడు అంతే సో మన పేరెంట్స్ ని కొంచెం నెగ్లెక్ట్ చేసి వాళ్ళ మీద ఎక్కువ చూపించడం ఏదో ఒక పాయింట్ లో ఎవ్రీ వన్ కనెక్టెడ్ అది ఇంకా బాధకర ఎందుకంటే పాపం ఆమె మాట్లాడలేదు మోగదే నాకైతే ఆనంద్ ది మదర్ ది ఆ సీన్స్ ప్రతి సీన్ లో అక్కడ కోపం వచ్చింది నాకు ఏడుపు వచ్చింది సార్ కనెక్ట్ అయ్యేవాం కదా సో ఆనంద్ మీద చాలా కోపం వస్తుంది అవును ఏంటి తల్లి అమ్మని పైగా ఆమె మామూలు కా ఇది కాదు ఆమె మాటలు కూడా సరిగా మాట్లాడలేదు కదా కొడుకు కోసం తప్పిస్తూ ఉంటది ఏమైనా చేయాలని హెల్ప్ చేయాలని చూస్తుంటది ఇతనేమో ఆమెని తోసేస్తా ఉంటాడు అలాంటి సీన్ వల్ల మనం మన పేరెంట్స్ మీద అరే మనం ఎప్పుడో వాళ్ళని నెగ్లెక్ట్ చేసాం అలా ట్రీట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కానీ ఎక్కడో నెగ్లెక్ట్ చేసాం అని ఒక చిన్న స్పార్క్ వస్తుంది 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 ఆ పెయిన్ కూడా తెలుస్తుంటది మనకి తెలుసు ఇదంతా కాబట్టే కదా ఈ రోజులో అందరూ కూడా దాన్ని వస్తున్నారు సో ఇప్పుడు బేబీ అయిపోయింది సార్ నెక్స్ట్ ఏంటి ఈ దీని తర్వాత మీ మీద అంటే ఇంతకుముందు థ్యాంక్ యూ సుబ్బారావు బ్రదర్ చేశారు థ్యాంక్ యూ బ్రదర్ అప్పుడు చేసినప్పుడు ఒక లిఫ్ట్ లో జరిగే కథ ఎక్కువగా అని ఒకటి వచ్చింది బట్ అది ఇంట్రెస్టింగ్ అనుకున్నారు కానీ అది ఎందుకు జనాలకి కనెక్ట్ కాలేకపోయింది లేదు సార్ అంటే థియేటర్ కి రాలేదు బట్ ఆహాలో బాగా వెళ్ళింది ఆహాలో ఓటీటీ రిలీజ్ అయింది అనమాట అప్పుడు సిచ్యువేషన్ కోవిడ్ అయిపోయిన సో ఏంటంటే థియేటర్స్ కి ఎవరు రావట్లేదు సో అది ఎక్స్క్లూజివ్ ఆహాకి రిలీజ్ అయింది అనమాట బట్ ఆ టైమ్ లో అది చాలా బాగా వెళ్ళింది అప్పుడు కూడా చాలా మంచి ఫీడ్బ్యాక్ అనసూయతో పాటు కలిసి చేశాడు అవును చాలా మంచి ఫీడ్బ్యాక్ వచ్చింది సార్ దానికి థ్యాంక్ యూ బ్రదర్ వెంట్ గుడ్ బయట ఏంటంటే మేము ఒకటే ఏంటంటే రిలీజ్ చేయలేకపోయాం కానీ థియేటర్ లో కుదరలేదు అయి ఉంటే మేబీ అది కూడా బాగా తీసుకునేవాళ్ళేమో బట్ కానీ ఓటీటీ ప్రకారంగా మాత్రం వ్యూవర్షిప్ మాత్రం చాలా బాగా వచ్చింది థ్యాంక్ యూ అనసూయత కలిసి పనిచేయటం అనేది ఎలా అనిపించింది ఆ అమ్మాయి తెలుసు కదా పాపులారిటీ ఏంటో తెలుసు బట్ ఎక్కువ యాంకర్ గా మాకైతే తను న్యూస్ యాంకర్ గా చేసినప్పటి నుంచి న్యూస్ రీడర్ గా ఉంటుంది తెలుసు తర్వాత ఆ అమ్మాయి టీవీలో అంత పెద్ద పేరు సంపాదించుకోవటం జబర్దస్త్ ద్వారా తర్వాత సినిమా ఆర్టిస్ట్ అవటం ఆ అమ్మాయికి అంటూ ఒక ఇమేజ్ ఉంది ఒక పాపులారిటీ ఉంది సో ఈ సినిమాలో ఆమె ఆమెతో చేసేటప్పుడు ఎలా అనిపించింది ఆమె ఆమె యాక్చువల్లీ మీకు ఎంత సపోర్టివ్ గా ఉంది చాలా మందికి ఒక యాంకర్ గానే తెలుసు బట్ షీస్ ఎ వెరీ లైక్ గుడ్ బ
ఫస్ట్ డే నాకు థ్యాంక్ యూ బ్రదర్లో ఆవిడతోనే లిఫ్ట్లో సీన్ నాకేంటంటే ఫస్ట్ మీటింగ్ అదే కదా సెట్లో కలిసాను సో నాకేంటంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ సీను ఎక్స్ప్రెసివ్గా ఉండాలి ఎంత కాకపోయినా మైండ్లో ఒకటి రన్ అవుతూ ఉంటుంది ఆవిడ సీనియరు అది ఇది అని బట్ వన్ అవర్లోనే ఐ గాట్ వెరీ కంఫర్టబుల్ బికాస్ ఆఫ్ అర్ అంటే తను ఒక నాకు చెప్పేది కూడా తను ఒక మదర్ బయట కూడా కాబట్టి నాకు చెప్పేది కూడా ఎలా ఉంటుంది ఒక మదర్ ప్రెగ్నెంట్ అయిన కానీ ఆ క్యారెక్టర్ ప్రకారంగా ఆవిడ నాకు చాలా ఫీడ్ ఇచ్చింది ఇప్పుడు నాకు ఒక మదర్ ఎంత పెయిన్ తీసుకుంటుంది ప్రెగ్నెంట్ అయినప్పుడు ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉంటుంది తన ఓన్ సిచ్యువేషన్ నాకు షేర్ చేసుకుంది అవన్నీ నాకు చాలా హెల్ప్ అయ్యాయి చాలా హెల్ప్ అయ్యాయి సో ఆ విధంగా షీఈస్ వెరీ ఫ్రెండ్లీ అండ్ వెరీ ప్రొఫెషనల్ యాక్టర్ అందుకనే ఆ సీన్స్ అన్ని అంత బాగా వచ్చాయి ఈ సినిమా బేబీ సినిమా తర్వాత ఆమె ఏమన్నా కంగ్రాచులేట్ చేశారు సార్ కాల్ చేసి షీ కంగ్రాచులేటెడ్ మీ ఎందుకంటే ఎప్పటి నుంచో తను నన్ను చూస్తుంది సక్సెస్ రావాలని కోరుకుంటుంది షీ ఇస్ వెరీ ఆఫ్టర్ థ్యాంక్ యూ బ్రదర్ షీఈస్ వెరీ క్లోజ్ టు మీ సో ఎప్పుడు ఏమొచ్చినా ఏదైనా మేము ఏదైనా చేస్తున్నాము అన్నప్పుడు వీ షేర్ థింగ్స్ సో అలా నాకు ఇంత పెద్ద హిట్ వచ్చినందుకు షీ వెల్ సో హ్యాపీ అండ్ కంగ్రాచులేటెడ్ మీ అదొక చిన్న సంతోషం కూడా ఉంటుంది మర్చిపోకుండా చేశారు అనేది అవును చిన్న విషయం అడగటం మర్చిపోయాను వైష్ణవి వైష్ణవిలో మీరు గమనించినటువంటి ఒక మంచి క్వాలిటీ ఏంటి షీస్ వెరీ డెడికేటెడ్ టు ద వర్క్స్ అంటే ఇప్పుడు యాజ్ అన్ యాక్టర్గా షీ ఇన్వాల్వ్స్ అండ్ పర్ఫార్మ్స్ ఓకే అది అంటే తన మూడ్ ఎలా ఉన్నా ఏమైనా సరే ఆ క్యారెక్టర్ ఆ రోజు ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇచ్చేయడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటుంది అండ్ షీస్ ఐ ఫీల్ షీస్ ఎ డైరెక్టర్స్ యాక్టర్ అంతే సాయి రాజేష్ గారు నాకు ఈ సీన్కి ఇలా ఉండాలి ఇలా కావాలి అంటే దానిపైన పనిచేసి ఒకవేళ ఆయన కొంచెం ఏంటి ఇది ఇంకా రావాలి అన్న ఉద్ బయట చెప్పకుండా ఏమైనా అనిపించినా తను ఏంటి ఇంకా షల్ ఐ గివ్ యూ మోర్ ఇంకా ఏమైనా ఇవ్వాలని నేను ఏమైనా చేంజ్ చేసుకోవాలా అని వర్క్ చేసి చేస్తుంది అనమాట సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డైరెక్టర్ కావాల్సింది ఇచ్చే వరకు తను వర్క్ చేస్తుంది సో ఆ విధంగా ఒక డెడికేటెడ్ ఆర్టిస్ట్ అవ్వచ్చు సో అది ఇంత త్వరగా తనకి ఫస్ట్ సినిమాకి రావడం అనేది ఐ ఫీల్ సో హ్యాపీ అదే అంతే కదా రేపు ఆ అమ్మాయికి మంచి మంచి పాత్రలు రావటానికి సో ఇదంతా చాలా ఆమెకు ఉపయోగపడేటువంటి క్యారెక్టర్ ఫేమ్ ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేస్తే యాక్టర్ గా ముందు మనకి కొన్ని క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి కదా సార్ అవి ఆ అమ్మాయికి ఉన్నాయి అనమాట నిజ జీవితంలో చూసుకుంటే మీరు గమనించినంత వరకు ఆ అమ్మాయి ఏ రకమైన అమ్మాయి చాలా మూడీగా ఉంటుంది చాలా యాక్టివ్ గా ఉంటుంది సరదాగా ఉంటుంది చాలా బబ్లీగా ఉంటుంది నాకు తెలిసి మా సెట్ లో కొంచెం అల్లరి చేసేది ఆ అమ్మాయి మేము కొంచెం కామ్ ఉంటాం మీ ముగ్గురులో మొత్తం టోటల్ యూనిట్ లో టోటల్ టోటల్ యూనిట్ లో వైష్ణవి వైష్ణవి కొంచెం అల్లరి చేసి బాగా చెల్లుడు అనమాట ఇప్పటికి అది మీ మధ్య అలాగే కంటిన్యూ అవుతుంది ఆ ఫ్రెండ్షిప్ అనేది షేర్ చేసుకుంటూ ఉంటారా మీ మీరు నెక్స్ట్ మేమైతే ఇప్పుడు మీమ్స్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లో మీమ్స్ వస్తుంటాయి కదా నేను మా గ్రూప్ దాంట్లో పంపిస్తూ ఉంటాను ఆనంద్కి పంపిస్తూ ఉంటాను ముగ్గురికి సంబంధించిన ఇట్లాంటివి ఉంటాయి కదా మేము ఫార్వర్డ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం ఏడిపించుకుంటూ ఉంటాం ఒకళ్ళ సో అది కంటిన్యూ అవుతాం సో ఇప్పుడు అంటే మీ ఇంట్లో వాళ్ళు మిమ్మల్ని చూసి హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు అంటే కష్టానికి అంటే మీరు పడుతున్న ఏదైతే కష్టం ఉందో సినిమాల్లోకి వచ్చి పేరు తీసుకున్న అది ఇప్పటికీ ఒక ఒక దారి చూపించింది అనేది వాళ్ళు కూడా ఒక సంతోషం ఫీల్ అవుతున్నారు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ నుంచి ఒక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంది 